Kıbrıs TV ekranlarında 29 Haziran yerel seçimlerine yönelik seçim özel yayınımızla karşınızdayız değerli izleyenler. Esentepe Belediyesi'ndeyiz ve Esentepe Belediye Başkan adaylarını bu programda tanıtıyoruz. İlk olarak adaylarımızı aktaralım sizlere. Esentepe Belediyesi'nde 5 aday yarışıyor bu adaylarımız. Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler adayı Cemal, Cemal Erdoğan. İkinci adayımız Demokrat Parti Ulusal Güçler'den Hasan Birinci. Ulusal Birlik Partisi adayı Muhammed Aygün. İki de bağımsız aday yarışacak bu seçimde. Ee, öncelikle ilk konuğumuzla başlıyoruz programımıza. Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler adayı Cemal Erdoğan konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ee, kanalımıza bize seçmenimizle buluşma imkanı verdiği için teşekkür ediyorum. E, adaylarımızı tanıyoruz bu programda. Neden aday olduklarını sorguluyoruz. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Cemal Erdoğan 29 Haziran 1969 tarihinde Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğmuştur. 1975 yılında Kıbrıs'a özel göçmen olarak geldi. Esentepe İlkokulu'nu ve Ortaokulu'nu Esentepe'de liseyi Güzel Yurt'ta şu anda Yakında üniversitesi spor bilimlerinde öğrenci olarak okumaktadır. Hı hı. 23 yıldır spor dairesinde memur olarak görev yapmaktadır. Esentepe'de uzun yıllar 20 yıla yakın futbol oynamış, 10 yıl handbol oynamış, 15 yıl handbol antrenörlüğü yapmış, Kuzey Kıbrıs Handbol Milli Takımında, Ordu Milli Futbol Takımında oynamış. Bayanların spor, kadınların da spor yapabilmesi için Esentepe'de kendi uğraşlarımla kurmuş olduğum Esentepe Ete, Efsane Yetenek Avcıları Spor Kulübü'nü kurdum. Bayanların orada spor yapmasına olanak sağladım. 5 yıl üst üste yıldız bayan, 2 yıl genç bayan. Bir de Büyük Kadınlar Şampiyonluğu aldık. Esentepe İlkokulu'nda ve Ortaokulu'nda yaklaşık 15 yıldan beri gönüllü olarak çocukların eğitiminde spor yapmalarında antrenörlük yapmaktayım. Onları birçok kez şampiyon yapıp ülkemizi uluslararası arenada temsil ettik. Evli dört çocuk babası. Evet. Ee, sizin projelerinize değineceğiz. Neden aday olduğunuzu soracağız. E, Esentepe Belediyesi'ne 5 e, aday e, girdi. 5 aday yarışacak bu seçimde. E, mevcut belediye başkanımız Rahmetli Erdal Barut'un yerine aday oldunuz. Neden aday oldunuz? Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Erdal Barut'u bu vesileyle rahmetle anıyorum. Ben Esentepe Belediye Başkanlığı'na Erdal Barut sarken yine aday olmuştum. Evet. Erdal Barut'la Yarışma imkanı bulmuştum ve az bir farkla Erdal Barut'a karşı seçimi kaybetmiştim. Ben o zaman da demiştim, bu dönem yine adayım ve adaylık sürem vaktim gelince partimin de uygun gördüğü konjonktörler, seçimler, elemeler sonucunda aday oldum. Evet. Peki neden aday oldunuz? Yani geçen dönem de aday oldunuz ama demek ki aklınızda bazı değişikliklerin yapılması gerektiğine dair bir fikir var ve doğal olarak da adaylığınızı koydunuz. Size en büyük gerekçe neydi ki adaylığınızı koydunuz tekrardan? Şimdi Kuzey Kıbrıs'ta belediyecilik anlayışı artık değişmeli. Yani Avrupalı bir zihniyetin yerleşmesi gerekir. Ben e, spor müsabakaları dolayısıyla Türkiye'nin birçok yerine gittim ve orada belediyeciliğin nasıl olduğunu, nasıl işlediğini, belediyeciliğin aslında çöp toplamak, ot kesmek veya suları vermek olmadığını Sosyal aktivite merkezlerinin kurulup yaşlıların bakımlarına, gençlerin, kadınların topluma erkekler kadar hak sahibi olma noktasında belediyelerin öncülük yapması gerektiğini izlenimini elde ettim. Bizim belediyemizde ve bölgemizde bunların daha ileriye taşınması gerektiği düşüncesiyle ve bu vizyonu yakalayacak kişi şu andaki mevcut adayların içinde Tek ben olduğumu düşünüyorum. Onun için aday oldum. Evet. Peki projelerinize değineceğiz. Öncelikle Esentepe e, beldesinin beklentileri neler? Halk ne istiyor? Bu köyde ne gibi değişiklikler yapılmasını bekliyor? Sizin projeleriniz neler olacak? Onları dinleyelim. 
Şimdi öncelikle Esentepe'de bir doğa harikası. Evet. Esentepe işte gördüğünüz gibi bu güzel parkta çekim yapıyoruz. Bu serin havada, bu güzel doğa harikasında Muhteşem insanlarımız var burada. insanlarımız bu doğa harikasından elde etmesi gereken mutluluğu, huzuru, mutlu belediyeciliği alamadığını düşünüyorum. Bizim bölgemizde bu doğa harikasını daha önce gelseydin, daha önceki yıllarda gelmiş olsaydınız her evin kapısında bir asma, üzüm, domates, fasulye falan görecektiniz. Bunlar e, elektrik santralının doğaya vermiş olduğu bir tahribattan dolayı hepsi gerilediler. Ve bizim şu bölgede elektrik santralının bölgemize gerçekten cefası var ama halk olarak bunun sefasını süremiyoruz. E, elektrik santralına bir kere kesinlikle bir filtrenin takılması ama bu belediye bütçesini çok aşar. Bizim için insan sağlığı birinci plandadır. Bunun için devlet yetkili kurumlarını oraya filtre takılabilmesi için ne yapılması gerekirse o noktada devlet birimlerini, kurumlarını faaliyete geçirtip oraya bir filtre takılıp insan sağlığını, insana sağlığına vermiş olduğumuz önemi gösterme adına oraya muhakkak bir filtre takılması için her türlü mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Daha önceki dönemlerdeki belediye başkanları bu konuda herhangi bir girişim yapmadı mı? Hatırladığım kadarıyla haber bültenlerinde de yer aldı. Bölge halkı zaman zaman isyan etti bu duruma. E, girişimler sonuçsuz kaldı. Bu işlerde kınamakla iş bitmez. Yani icraata geçeceksin. Yani verdin olmadı değil. İcraat. Biz sonuç alana mücadele. kadar mücadeleni yapacak. Biz burada sonuç alana kadar mücadele etmek için varız. Bir de yerinde kazanç tüzüğünü uygulayıp elektrik santralından üretilen elektriğin katkı payı bir miktar belediyemize katkı gelip zaten dar boğazda olan bir belediye ekonomik borcu ekonomik sıkıntısı olan bir sürü borcu olan belediye ancak elektrik santralından yerinde üretim tüzüğünü faaliyete soktuğumuz zaman biz oradan alacak olduğumuz katkıyla belediyemizi rahatlatıp daha da e, güzel projeler yapmak için göreve talebiz. Peki şu anki belediyenin durumu nasıl? Nasıl bir e, görevi devralacaksınız? Onu da biraz e, soralım size. Kaç çalışanı var? Belediyenin borç durumu ne durumda? Gelir gider dengesi nasıl? Belediyemizde 4 bin TL'ye yakın, 4 milyara yakın bir borç var. Bunun 1400-1500 TL'si elektrik kurumuna e, taksitlendirme yapılıp onu Uzun vadeye yayıp uzun vadede ödenilecek şekilde taksitlendirme yapılmış. 1 milyar 600 milyarı personelin sosyal yatırımları, sigorta, ihtiyat sandığı ve gelir vergileri gibi sosyal yatırımlarına verilmesi gereken bir miktardır. Bu da önümüzdeki belediyeler esasında devletten gelecek olan katkıyla kontrol altına alınacak. Devletten gelecek olan katkıdan kesinti yapılarak onların yatırımları yapılacak. Diğer geri kalan kısım belediyeye Çok affedersin bakacak. milyar dediniz ama milyon diye mi? Yeni eski, parayla. evet milyon. Yani eski, bir milyon TL evet. yaklaşık. Evet. Bir milyon TL de diğer piyasaya olan borçlardır ama piyasadan da bir milyon altı yüz milyar civarında bir alması gereken toplanmayan toplumda olan vergi var. Belediyemizin 59 tane çalışanı var. Bunların 34'ü Katrolu işçi, 17'si geçici işçi, 8 tane de katrolu memuru var. Göreve geldiğinizde bu kadroyla devam edecek misiniz? Değişiklik yapacak mısınız peki? Emekliye çıkması gereken 3 tane arkadaşımız var. Onlar da emekli olmak istiyorsa onları emekli edip diğer personelle hiçbir şekilde yollarımızı ayırmadan sonuna kadar e, mesaiye, kurala uyan her arkadaşımız da sonuna kadar çalışmak arzusundayız. Peki e, ülke nüfusu geniş bir nüfus ama Esentepe'de de nüfus oranı nasıl? Hizmet kalitesi e, ne zamana göre değişiyor? Yetişebiliyor mu belediye çalışanları hizmete? 59 tane çalışanımız var. Yani 59 tane çalışanla bölgemiz uzun geniş bir yılpazı olmasına rağmen yetişir. Belediye personeli zaten belediye yapacak çok işimiz var. Bu personelle biz bu işi yapacağımız evet. inancındayım. Evet.
E, peki bölge nüfusuna bakacak olursak nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü burası hem e, yazlık bir bölge baktığımız zaman Esentepe. E, yerli e, yabancıların da yerleştiğini de görüyoruz aslında. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi bölgemizin nüfusu 2600 civarında bir nüfus var ama bölgemize yaz aylarında özellikle 7-8 ay bu nüfus 7 bin ne kadar çıkıyor ama devletten almış olduğumuz katkı payı buna uygun olmuyor. Yani biz 2500-2600 kişinin katkı payını alıyoruz ama 7-8 bin kişiye yaz aylarında hizmet veriyoruz. Buna önümüzdeki belediyeler esasında veya işte ilgili mercilerle göreve geldiğimiz zaman bunun çözüm yollarını arayıp onlarla da o aradaki nüfus hizmet götürdüğümüz nüfusun katkı payını almanın mücadelesini vereceğiz. Hı hı. Projelerimiz elektrik santralından başlıyoruz. Bir, e, oraya hı hı. katkı payı almakla başlıyoruz. Esentepe'de bir tane Mega Green Park düşüncem var. Bu Mega Green Park'ın şu anda ismini Mega Green Park olarak geçiyorum ama o zamanlar Esentepe halkına hizmete girdiği zaman isim hakkını Esentepe halkında bir anket yaparak veya bir yarışma yaparak ismini Esentepe halkının belirleyeceği park olacak. Bu parktan neler olacak? Düşünün yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tek oyun parkı olmayan köy Esentepe. Oyun parkı Çocuk yok. oyun parkı. Okullarda olanları geç. Yani toplumun parklarında veya to e vatandaşın katıl gidebileceği yerlerde oyun parkımız yok. O Mega Green Park'ın içerisinde bir oyun parkı, bir kafeterya, yürüyüş parkuru, yaşam boyu spor alanları yapılacağı bir Mega Green Park. Ve şu anda 2012 yılında temelleri atılmış bir kapalı spor salonumuz var. Demirleri orada çürümek üzeredir. 2013 yılında ikinci etapı ve 2014 yılında üçüncü etapının bitip finishlenmesi sözü verilmişti temeller atılırken. Ama bugünkü spor dairesi yetkilileri bize kapalı spor salonunun 2014 yılında başlayacağına dair inandırıcı, umut verici bir açıklamada bulunmadılar. Şöyle ki e, tatlı suda bölge terfi BTM'de oynayan takımları ol, olmasına rağmen gön yelinin ayarında bir sentetik çim saha yapılıyor da Bizim spor başarılarımızda olan başarılarımız neden bizdeki kapalı spor salonunun ikinci veya üçüncü etapları yapılmıyor noktasında benim aklıma hemen şu soru geliyor. Demokrat Parti'nin Kıbrıs'ta alabileceği tek belediye Tatlısu Belediyesi'dir. Burada çıkarmış oldukları adayın kazanma şansı olmadığı için onun olduğu bölgeye yatırım yapılmıyor düşüncesinde. Siz böyle düşünüyorsunuz. E, bu arada programımızda formatımız gereği halk konseyi oluşturuyoruz. Esentepe halkından da sorularımız var. Hemen Ama şurada bir şey başlayalım. söyleyeyim. Ben projelerimin daha üçte birini anlatmadan süremiz bitiyor. Süremiz bitmedi. Soruların esnasında yine e, siz projelerinize devam ettireceksiniz. Soruları tek soru olarak alıyoruz. Buyurun size dinleyelim. Şimdi benim sorum e, Sayın Başkan adayını şimdiye kadar dinledik. Bayağı Hı. Teşekkür ediyoruz. Finansmanla ilgili hangi aslında projeler? borçlandırmayı hangi? da ona değinmek istiyordum ben de. Örneğin borçlanmayı ve o borcu kapatmayı nasıl hedefliyorsunuz? Finansı nasıl sağlayacaksınız? Katkı payları yeteri kadar var mı yok mu? O konuda ne düşünüyorsunuz? Bir kere elektrik santrali ilgili bir katkı payından bahsettiniz. Şimdi ben üç tane, iki tane proje söyledim. Bir tane elektrik santralına fırsat takılmak. Bir tane de Mega Green Park yapmak. Evet. Bu, bu hangi projemin finansını istediğini bir daha alabilir miyim? Söylediğim projelerin Evet en azından yani, ikisiyle ilgili. Bir belediyede 4 bin küsur kadar bir borcu var söylediniz. Bu belediyede bu şekilde borcu olan şeylerle bu projeleri belediyeyi kurtaracak sıkıntı projeleri nasıl geçecek? Evet. Nasıl evet. Şimdi <gülüyor> Mega Green Park e, <gülüyor> mutlu belediyeler, mutlu <gülüyor> kentler amblemi altında Kıbrıs'ta 9 tane belediye. Şimdi benim sorum e, Sayın Başkan Adayı şimdiye kadar dinledik. Bayağı e, projeleri sosyal anlattı. Merkezi. Peki bu projelerin en finansmanını nereden sağlayacak? Lütfen açıklayalım. 1 milyon 100 bin euro Avrupa Birliği katkısı gelen bir yatırımla yapılmış sosyal aktivite merkezi. 
benim yapacak olduğum Mega Green Park'ı Avrupa Birliği'ne projesini getirdiğim zaman havada bunu finansını yapacak e, Avrupa Birliği yetkilileriyle projeni getirdiğin zaman Peki bu proje daha evvel hiç sunulmadı mı bu tip yerlere? Onun için ilgili, yani ilgili belediye başkanımız olmadığı için bunu kimse yani ben bunun cevabını Hayır. veremem. Onu ilgili ilgili bu söylediğim projelerin finansmanını Abi, batmış bir olan bir belediyede 4000 küsurlara bir borcu var. Bilgi bilgi yok. Yok. Ama Avrupa bu belediyede bu şekilde borcu olan zaman, şeylerle bu projeleri bu tip projeleri belediyeyi kurtaracaksınız yoksa projeleri nasıl geçeceksiniz? Finansmanını yani nereden sağlayacaksınız? Bu soruyu sordum. Ve bunun örnekleri var. Dokuz Mutlu Belediye'mizin Avrupa Birliği'ne getirdiği her projesi 1 milyon 100 bin euro gibi projeyi onayladıysa ve spor, maddi sponsorunu gördüyse bizim de şeyimiz zaten bunu belediye katkılarıyla olmasına imkan yok. Biz burada belediyemizin nasıl kurtaracak bir iki tane ufak gelirler getirip şu andaki mevcut düzeni kurtarma noktasında hareketler içerisindeyiz. Evet. Bütün projelerimiz Avrupa Birliği, Güden bir ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik e, katkılarıyla olacak. Evet. Bunlara projelerini sunduğun zaman güvenilir inanılır projelerini sunduğun zaman ondan sonra bunun finansını yapar. Evet, diğer projelerden hemen hızlıca devam edelim. E, deniz kenarında müthiş bir e, doğa harikamız bir plajımız var. Hı hı. Bunun e, bu plajımızın 27 dönümü Esentepe Kovatifine 17 dönümü Esentepe Belediyesi'nde olan bir plajımız var. Bu plaja da seçilecek olan Esentepe bölgesinde seçilecek olan meclis üyeleriyle birlikte kooperatif işbirliği içerisinde ya yap işlet devlet ya Avrupa Birliği destekli fonlarla ya Yudembi ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik e, katkısıyla yapılacak e, tatlı suzan bak evleri Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik şey ya aynı şekilde biz de projelerimizi sunduğumuz yani zaman bir turizm tesisi kesinlikle ve bu e, kapalı şeyde plajda yapacak olduğumuz Plajın içerisinde beach handball sahaları, beach voley sahaları, beach voley sahaları olacak ve Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı Alanya olduğu gibi Kuzey Kıbrıs'ın da dünyaya açılan penceresi Esentepe yapmak için bütün gayretimizle çalışacağız. E, hep iddia ediyoruz biz dünya sporcularıyla mücadele edemiyoruz. Sen dünyaya gidemiyorsan dünyayı sana getirecek tesisler yapman gerekir. Bu tesisler de Esentepe'de vardır. Bunun bu tesisleri yapacak gözü kara, alnı ak bir başkana ihtiyacı var. Hı hı. Gözü kara ve alnı ak başkan adayı da benim olduğumu iddia ediyorum. Hı hı. Başka projeleri de değinelim. Zeytinyağı fabrikamız var. Restore evet. edilmesi gerekir ve Kıbrıs kültürüne ait ürünlerin ve bölgemizde var olan Köy zerdali, zerdali marmelatı gibi ürünlerin Kıbrıs macunu, domates macunu, domates gabayı neyse bu tür şeylerin tanıtımı yapılacağı bir e, restoran yapılacak. Bunu da Avrupa Birliği geçen yıl projesini sunmuştuk. Zamanlamada ayarlaması yapılmamıştı. Zamanlama ayarı yapıldığı zaman bu yıl onun da şeyi yapılacak. Yaşlılarla ilgili projelerimiz var. Yaşlılar evlerinde ziyaret edilip kolesterol, şeker, tansiyon gibi kontrolleri yapılacak. Özel günlerde yaşlılarımızın evlerine berber kuaför gidecek. Onları zaman zaman kültür gezilerine kendi yaşlılarıyla beraber belli imkan ortamlarda getirip muhabbet etmelerini, kahve içmelerini ortamlarını sağlamak. Esentepe İlkokulu'nun arkasında bir mini futbol sahası, çimen futbol sahası var. Esentepe'nin belediyelerin okullara eğitime katkı payı yüzde on beş katkı payını o sahanın ve çevre duvarlarının yapımında kullanılmak üzere yapılacak. Esentepe'de sinema olarak bilinen bir tane binamız var. Bu bine yazda sıcaktan, kışta soğuktan izlenmeyecek bir yani güzel bir bina ama halk oraya gidip vatan, bir tiyatro, bir piyas, bir şey izleyeceği zaman sıkılarak bunu izliyor. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden oraya 170 milyar civarında bir para ayrıldı. Gelir gelmez ilk zamanda onun altını halık flex, koltuklarını dizayn, camlarını alüminyum yapıp artık insanlarımızın orada daha tamamen rahat daha rahat ve günün şartlarında 21. yüzyıl insanına yakışır şekilde orasını faaliyete geçirip onu da hizmete sokacağız. Bu arada bir sorumuz daha var, onu da alalım. Buyurun sizi dinliyoruz. 
Sayın, <gülüyor> Sayın Cemal Erdoğan, Eylül bölgemizde belediye başkanı seçiliyseniz bizim de bir dileğimiz vardır. Ee, geçmiş dönemde özür dilerim şey geçmiş dönemde bir ay önce buraya tarım dairesinden bazı yetkililer geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nden ve bölgemizdeki sorunlarla ilgili bazı e, incelemelerde bulundular. Ancak ben o gün çok önemli bir işim olduğu için burada bulunamadım. Ve bizim bölgemizde her sene e, Zerdali döneminde çok büyük problemlerle karşı karşıya kaldık insanlarımız. En önemli olay da Akdeniz meyve sineğidir. Bu Akdeniz meyve sineğinin aldığımız bilgilere göre e, Avrupa Birliği bir proje üretmiş ve iki sene zarfında bu Akdeniz meyve sineğinin kökünü kızartmış. Ama bu bizim için çok büyük bir sorundur. Siz bu konuyla ilgili herhangi bir düşünceniz veya bir çalışmanız orada Sayın <gülüyor> Sayın Cemal Erdoğan, Eğelim bölgemizde Belediye başkanı evet. seçici sanırım. Şimdi Bizim birinci e, Akdeniz Meyvesi'nden önce e, Zerdali e, üretildiği zaman Kuzey Kıbrıs'a Türkiye'den veya başka dönemde, ülkelerden Zerdali gelmemiş gerekir. Geçmiş dönemde bir ay önce buraya tarım Bizim bölgemizde üreten Zerdali'nin piyasaya sürülebilmesi için Tarım Bakanlığı ile bu konuda işbirliği yap yapacağımızın zaten bazı sözünü ve e, mücadelesini vereceğimi bulundular. herkes Ancak, biliyor. Akdeniz Meyvesi'nin ilgili verilmesi gereken e, Sayın Arkadaşın bizim anlattığı bizim her sene şeyden bilgim e, vardır. Onların kişileri erkeklerini kısırlaştırmaya kısır gidip üretimlerini üremelerini sonlandırıp Akdeniz Meyvesi'nin Akdeniz meyvesi meyvesi meyvesi sonu gelecek. Bunun için de Tarım Dairesi ile ilgili kurumlarla e, mücadeleyi vermemiz gerekir. Avrupa Birliği bir proje gerekir. üretmiş ve iki sene zarfında Esentepe bölgesi bu, için Esentepe bölgesinde Esentepe'nin dışında Esentepe'ye bağlı üç köyümüz daha var. Siz Bahçeli, Karaağaç ve Beşparmak. Bir düşünceniz veya bir çalışmanız olacak mı? Bu üç köyün dışında Çok iki tane de yerleşim bu, birimimiz var. Mahalle. Biri Teşekkür elektrik ederim. santralının oradaki bir mahalle. Bir de Davutköy mahallesi. Bu köylerle de ilgili projelerimiz vardır. Özellikle Beşparmak'a gittiğim zaman gerçekten o Beşparmak halkı 35 yıldır, 40 yıldır Kuzey Kıbrıs'ta yaşıyorlar. Kıbrıs Türk Federasyonu'ndan bugüne kadar. Belediye hizmet anlayışı adına o bölge hiçbir şey almamış. Ben 4 yıllık belediyelik dönemimde onların o 35 yılda geri kalmışlarının 4 yılda 35 yıllık açığı kapatıp onları daha ileriye götüreceğim. O köy çok güzel, tarihi bir köy. Ama köye gittiğin zaman sollu sağlı yaya kaldırımlarının yapılmayışı Evlerle o ayrıştırma yapılmamış, otları kocaman olmuş, belediye hizmeti hiç gitmemiş. Bu köye kesinlikle sollu sağlı yaya kaldırımları yapılacak ve oradaki vatandaşlarımız hayvanlarını Esentepe Belediyesi'nin içme suyundan içiriyorlar ve 20 milyar, 15 milyar gibi su faturaları geliyor. Bunlara oralarda yakında bir tane su kuyusundan dalgıçla evlerine hayvanlarını içirebilecekleri suyu getirtip yaya kaldırımlarını yapıp o bölgeyi de modern 21. yüzyıl belediyeciliğine yakışır bir yaşam standartı kazandırmak için gerekli mücadeleyi vereceğim. Aynı şekilde aşağı elektrik santralına indiğin zaman elektrik santralında geçen seçime bir ay kala 15-20 palet bordür gitmişti oraya yapılsın diye. Bu ziyaretimde gittiğim zaman o bordürler oradan alınmış. Yollar yapılmamış. Yani göstermelik bir bordür gitti oraya. Şimdi biz oraya aynı şekilde o bordürasyonu yapıp orada çok güzel bir çim alan var. O çimleri ayda bir, ayda iki kere belediye ekipleriyle gidip o alanı yeşil çok güzel hak ettiği hizmeti sunup orada da aynı aktiviteyi yapıp Davut Köyü'nün içinde Tamamen bir turizm cenneti Davutköy. Restoranları, kafeteryaları, İngilizlerin çok olduğu bir yer. Ama gittiğin zaman koskocaman otlar, belediye hizmeti gitmemiş. Restoranların solu sağında yaya kaldırımları yapılmamış. Ve en önemlisi o bölgede olan İngilizlerin spor yapacakları, yaşam boyu bir spor yapacakları, yaşam boyu spor alanları yok. Oraya dört tane beş tane mini o yaşam boyu spor alanlarından yapıp, bir kilometrelik bir yürüyüş parkuru yapıp oradaki insanların o yabancıların ve yerlilerin orada 21. yüzyıl belediyeciliğine uygun hizmet almalarını sağlayacağım. Bir de 
doğumuzda kalan Bahçeli Köyü. Bahçeli Köyü'nün şu anda futbol sahasının içine e, bir tane halı saha, kafeterya ve yürüyüş parkuru ki bunun e, parası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nden bloke edilmiştir. Sadece onayı kalmıştır. Gelir gelmez ilk işimiz Bahçeli Köyü'ne kapalı e, pardon e, halı sahasını yapıp kafeteryasını ve yürüyüş parkuruyla birlikte yaşam boyu spor alan aletlerini koyup onların da hak ettiği belediyecilik anlayışını oraya getirmek. E, deniz bütün üç köy Esentepe dahil dört köyümüzde denizden köye kadar olan yol boyunca sollu sağlı yürüyüş yaya kaldırımları yapılıp yeşillendirme ağaçları çiçeklendirmeleri yapılıp Bahçeli'de de köyden deniz kenarına kadar olan yere sollu sağlı yaya yürüyüşlerinin yapılacağı ağaçlandırma işleminin yapılacağı köy içerisinde de ana caddelerinin yaya kaldırımları ve çevre duvarlarının yapılması için gerekeni yapacağımı sözünü veriyor. Evet. Projeleriniz oldukça detaylı. E, borç konusunda ilk önce koltuğu eğer alırsanız 30 Haziran'da borçlanmaya ilişkin e, bir girişim olacak. Bütün kırsal belediyelerin kaderi aslında bu borçlanma olayı ve e, çalışanların beklentileri fazlasıyla sosyal haklarından kesinlikle ödün verilmemesini istiyor çalışanlar da. Bu konuda nasıl bir girişim yapacaksınız peki? Şimdi bunu iki başlık halinde e, anlatayım size. Birincisi önce borçlanmadan gelir. Gelir. gelmesi gerekir. Bu gelir nasıl gelebilir? Yerinde kazanç tüzüğüyle bölgemizde elektrik santralından alacak olduğumuz katkı payı ki bu ilgili birimlerle görüşmelerim bitmiştir. Burada belediyeler birliğinde 9 mutlu belediye kentleri ki bunlar 15 29 Haziran'dan sonra 15 ve üzerine çıkacağı ümidi var bende. Bu belediye başkan adaylarıyla beraber bu yerinde tüzük kazanç tüzüğünün hayata geçip Esentepe Belediyesi'ne elektrik santralından katkı gelecek bir. İkincisi bölgemizde var olan e, yatak kapasiteli otellerden ve konaklama yerlerinden ki 150 yatak kapasiteli 30-40 yatak kapasiteli tesislerimiz var. Bunlar yaz aylarında 7-8 aylık bir dönemde. Yüzde yüz doluluk oranına ulaşır ama belediyemize buralardan katkı gelmiyor. Her kişi başı 4 TL gelmesi gerekir. E, 160 olarak hesaplarsak günde 500 TL yatak kapasiteli yerlerden belediyemize gelir gelmesi gerekir. Bu bugüne kadar alınmadı. Bu alındığı zaman günde 5, 500 TL 7-8 aylık bir süreçte ciddi bir paradır. Elektrik santralına yakıt boşaltmak için gelen tanker vardır. Orada 10-12 ton, 15 ton, 20 ton, 50 ton o boşalttığı yaptığı ticaretten Esentepe Belediyesi katkı almıyor. Ama oraya inanılmaz bir yakıt transferi vardır ve bunu da aldığın zaman belediyenin ekonomisi ciddi anlamda rahatlayacaktır. Bir de belediyemizin emekliliği gelmiş ve emekli olması gereken 3 tane personelimiz var. Evet. Bu üç tane belediye personelimizin belediyeye aylık maaş gideri sosyal haklarıyla birlikte 20 bin TL civarındadır. 20 bin TL aylık maaş gideri emekliliği gelmiş insanlara veriyoruz. Bu insanların sosyal haklarını ve tazminatlarını verdiğin zaman bu parayı nereden bulacağız? Bu parayı bankadan borçlanacağız. Şimdi o döngüyü kısaca bir anlatmam gerekir. 20 adama bir yılda... Şey, 3 adama bir yılda 20 milyar veriyorsan bir ayda bir yılda 250 milyar bunlara emekliliği gelmiş adama maaş veriyoruz. Evet. 4 ayda işte 4 yılda 1 trilyon emekliliği gelmiş adama veriyoruz. Bu adamları emekli edebilmek için 500 milyar bir parayla bu adamları emekli edebilirsin. Herhangi bir bankadan düşük faizli bir 500 milyar gelir al, borç alsan bu adamların tazminatlarını verip ödesen Birinci yıl 250 milyar, ikinci yıl 250 milyar, iki yılda bu adamlara verdiğin fuzuli maaşla 500 milyar da kara geçersin. Yani sadece bir borçlanmayla bu adam hem adamların gönlü oluyor, evlerine gidiyorlar, ikramiyelerini alıyorlar, gönül, adam ikramiyesini alamıyor, yatırımını alamıyor diye emekli de olamıyor. Evet. 
Sen 500 milyar borçlanarak bu adamları ödüyorsun. 500 milyar da belediyeyi kere koyuyorsun. Evet. Yine belde halkından sorular var. Buyurun sorunuzu alalım. Öncelikle Kıbrıs TV'ye yapmış olduğu bu organizasyon dolayı teşekkür ediyorum. Ben Esentepe Belediyesi'ne adaylığını koymuş 5 tane belediye başkan adayımız var. Buradan hem başarı hem de teşekkür ediyorum. Seçim süreci gerçekten biraz heyecanlı olacaktır seçim süresi. Ben bu süreç içerisinde belediye başkan adayı arkadaşlarıma seviyeli politika etmelerini tasfiye ediyorum. Çünkü özellikle küçük yerlerde e, politika, yapılacak ağır politika, kişisel veya aileye yapılacak politika e, büyük yaralar açabilir, kırgınlıklar olabilir. Onun için bu konuda onları e, düzgün politika yapmalarına davet ediyorum. E, ayrıca Esentepe bölgesinde bildiğiniz gibi beş muhtarlığa bağlı. Yani Esentepe Belediyesi'ne beş köy, beş muhtarlığı vardı. Ee, Cemal arkadaşımıza eğer... Öncelikle Kıbrıs TV'ye yapmış olduğu bu organizasyon dolayı teşekkür ediyorum. Ee, ben Esentepe Belediyesi'ne adaylığını koymuş e, beş tane belediye başkan adayımıza buradan hem başarı hem de tebrik ediyorum. Ee, seçim süreci gerçekten e, biraz heyecanlı ola, olacaktır seçim süresi. Teşekkür ediyoruz. Yani süreç içerisinde evet iki güzel soru geldi. Muhtarlarla ilişkileriniz nasıl olacak eğer 30 Haziran'da koltuğu devralırsanız nasıl bir proje ediyorum. var aklınızda? Neler Çünkü seçim? özellikle küçük yerlerde... Öncelikle... E, e, Soruyu sonra karşımız Esentepe'nin muhtarı Güney Takatuka'dır. Güney Takatuka'ya e, 4 yıllık muhtarlık döneminde göstermiş olabilir. olduğu Onun için tarafsız ve düzgün muhtarlığı için özellikle e, teşekkür ederim. Düzgün politika göstermiş, sergilemiş yani, olduğu bu, güzel muhtarlığından e, dolayı da karşısına rakip çıkmamıştır. E, önümüzdeki dönem yine muhtarımız olacaktır. Onu şimdiden kutlarım ve onun gibi bir muhtarla çalışmanın heyecanı ve Başkanlığı gururu içerisindeyim. Ben e, Esentepe Muhtarı Günay'dan da, başka e, Bahçeli'de de aynı şekilde muhtarlık seçimine gidilmemiş. Onun da muhtarıyla beraber aynı şekilde çalışacağımı Karaaş'ta ve Beşparmak'ta muhtarlık seçimi yapılacak. Oradan gelecek olan muhtar arkadaşlarımla beraber e, benim var. en büyük özelliğim takım oyunudur. Ben e, takı, hep hayatımda takım oyunları yapmışımdır. Hiçbir zaman atletizm yapmamıştım, bireysel spor yapmamışımdır. Takım oyununu çok severim. Esentepe'de seçilecek olan 8 meclis üyemle birlikte bölge muhtarlarıma da çok değer verdiğimi göstermek için bundan önce yapmış olduğum açıklamalarda kesinlikle her belediye meclis toplantısına oy hakkı olmasalar bile bölge muhtarlarımı gözlemci olarak alıp Onların görüşlerini alıp meclis toplantılarında bölge sorunlarını en iyi bilen ve e, mesela şimdi dikkatimi çekiyor. Festival yapılıyor. Geçmiş festivallerde de muhtarlar üvey evlat muamelesi görüyor. Ben muhtarımın festivalde dört tane muhtarımın benim yanımda bütün organizede her türlü cefada sefada beraber yürütmesi gerektiğini Bölge yöneticileri, muhtarlar ve belediye başkanları işbirliği içinde olmaları gerekir. Bu işbirliğini zaten hep takım oyunu oynadığım için bu işbirliğini yapmam gerekiyor. Süreç içinde bunu muhtar arkadaşlarım görecektir. Kırsal kesim arsası konusunda çok ciddi bir araştırma içindeydim. 3 aydan beridir İçişleri Bakanlığı yetkili kurumlarla 3 aydan beridir haftada iki gün bu konuyu görüşüyorum desem inanın yeridir ve sonuç alınıncaya kadar da bu kırsal kesim arazilerinin verilmesi için her türlü mücadeleyi veriyorum vereceğim. Evet. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Son olarak eklemek istediklerinizi de alalım. Programımızı sonlandıralım. Ee, şimdi nasıl biz burada oturduğumuz zaman diyoruz ki 9 tane mutlu belediye var bize göre Kıbrıs'ta. İşte bunların biri Mausa, biri Gönyeli, biri Dikmen vesaire. Önümüzdeki süreçte de 
diğer belediye başkan adayları şöyle diyecekler. Esentepe Belediyesi'nde bir Cemal Erdoğan vardı. Belediyeyi 4 milyar borçla aldı. Bugün belediyeyi çıkardığı hale bakın. Bizim belediyeyi örnek gösterecekler. Esentepe halkı da mutlu belediyeciliği hak ediyor. Ve Kıbrıs'ta var olan 9 tane mutlu belediyeyi ben ve ekip arkadaşlarım 15 ve üzerine çıkarmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyim. Esentepe'den mutlu belediyeler kervanına katılacaktır. Esentepe halkı da bu mutlu belediyeciliği hak ediyordu. Peki çok teşekkür ediyoruz teşekkür yayınımıza ederim. katıldığınız için. Bu yarışta da size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Değerli izleyenler, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler adayı Cemal Erdoğan'la birlikte yayınımızı gerçekleştirdik. Birazdan diğer adaylarımızla karşınızda olacağız.